Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. At sa episode na to, tuturuan ko kayo magmaneho ng automatic. Tara na! Pero bago yan, gusto nyo bang malaman kung anong setup ang ginawa ng kapatid ko dito sa sakya namin? Comment lang below kung gusto nyo malaman para sa susunod na video, yan ang gagawin natin. Okay? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Okay? Ngayon, unang-una, pagpasok mo ng sasakyan, adjust mo muna yung upuan mo. Yan, ganito. Huwag masyadong higa. Huwag din masyadong abante. Tama lang. Yung katamtaman lang. Yung komportable ka. Okay? Yung layo nitong tuhod mo, at least mga one fist away. Okay? Galing dito sa dashboard, papunta dito sa tuhod mo. Pero, check mo muna kung abot mo yung pedal kasi kung hindi okay lang na ilapit mo pa okay tapos ang susunod nyong i-adjust yung manibela naman natin yung ipang sasakyan kasi pwede itong ilapit pwedeng ilayo ngayon um, ito kasi yung sasakyan na to uh, hindi siya pwedeng ilapit saka ilayo eh pero kung pwede ang pinakamagandang position sana nito ng uh, steering wheel mga hanggang dito yan yung hindi ka mga ngawit yung hindi hindi masyadong malayo kasi nakakangawit yan tsaka mahirap magmaneho pag ganyan eto pwede na better sana kung mga ganito pakalapit kaso wala eh walang adjustment to eh anyway kung meron nyo yung sasakyan nyo i-adjust nyo na lang ng mga ganito kalayo bali ang importante pagka nag-a-adjust ka nitong steering wheel kailangan kita mo lahat ng mga nakasulat may mga lumalabas kasi yan dito 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 basta kita mo lahat yan dapat para kung ano man yung lalabas dyan sa screen, sa dashboard, kita mo. Okay? Dito naman tayo sa mirror adjustment. Yan. Ngayon, ito yung mas gusto ko. Kita natin yung sasakyan. Tapos, kita pa rin natin yung paligid. Para, meron tayong, ayan, kagaya nyan, may parating. Kita mo siya, tapos meron kang ano, uh, nakikita na... Para may reference ka na tama yung pagkakaayos nung salamin mo. Yan, mas maganda. Okay? Siyempre, sa likod, ganyan din. Dapat, kita mo lahat. Okay? Dito naman tayo sa steering wheel controls. Okay? Ngayon, dito, sa left, may may kita kayo na stock dito. Ito ay pang turn on ng ilaw. Yun. On na yun ang park lights. Inon mo pa ng isa. Yan ang headlights. Pagka forward mo siya or backward, ganon, lalabas dito sa dashboard merong blue. Okay. Ibig sabihin niya naka-bright yung ilaw mo, nasisilaw yung mga kasalubong mo. Okay? Tapos dito sa stock din na to, nandito rin ang signal lights. Yan. You're going to turn right. Ganyan. Pagka pupunta ka sa left, down mo naman siya. Yun, ang ilaw. Okay? Sa left. Yan, usually. Tapos yung flasher, light touch lang. Ayun, yung nagbo-blue-blue. Nakita nyo, blue-blue. Oo, oh, okay. Ayun. Yun yung pass light. Okay? Tapos, dito naman tayo sa kabila. Dito, uh, ito ang wiper. Okay? Pag tinulak mo, uh, pag hinila mo to, uh, lalabas yung tubig. Okay, hilahin natin. Yun, may tubig. Tapos, automatic na nagwa-wiper. Okay? Tapos, ito, uh, pag umulan, i-down nyo lang. Yan, okay. Ito yung, ano nya, yung controls nya. Yan, off, pag pinakataas. Yan, intermittent, kasunod. Tapos low, tapos high. Okay? Okay, basically, yan na muna. Before we continue, please like and subscribe. Malaking tulong po sa amin yun. Maraming salamat po. Dito naman tayo sa dashboard. Okay. Ngayon, ito, sa panel na to, uh, tuturo ko sa inyo, ito. Itong una na to, ito ang tinatawag na tachometer. Yan yung bilis ng ikot ng makina per 1,000 revolutions per minute. Okay. Ngayon, para saan ba yan? Ano ba importansya nyan? 
ngayon dyan mo malalaman kung matipid ka bang magmaneho o hindi kasi ganito yan pag tinapakan mo yung gas o kita mo umaangat pagka nagdadrive ka ng automatic tapos parating nasa 2,000 to 3,000 kilometers ah 2,000 to 3,000 revolutions per minute yan pag gas okay yan pati pag diesel yan Hang, andyan, hanggang dyan ka lang dapat para matipid ka sa gas pero pag kunwaring sobrang taas yun mga ganun okay pagka ganyan ka magmaneho tas angat ng angat ng ganyan ibig sabihin niya napakalakas mo sa gas napakadiin mo sa silinyador pag ganun ibig sabihin hinay hinay ka lang sa paggagasolina mo okay pangalawa ito naman tayo yan yung nasa gitna ang tawag dyan ay speedometer malalaman mo kung gano'ng kabilis dyan uh, kilometers per hour ang sukat nyan dito sa atin sa Pilipinas usually pag uh, sa mga Metro Manila ngayon ang speed limit ay 60 kilometers per hour uh, pag sa mga expressway usually hanggang 100 kilometers per hour so ngayon dahil nga alam nyo na na nandyan yan oh, hanggang dito ka lang ha 100 pag expressway pag city usually hanggang 60 okay Sumunod dyan ito, basically fuel lang naman to Pag naubos, hindi ubos gasolina mo, hindi ka naandar Ito, temperature Pag napunta yan dito sa pula, ibig sabihin overheat ka, huminto ka muna Or magpaha, tignan mo yung radiator mo O sa bagay, susunod na video na lang yan Tapos, sunod dyan ay ito, mga number na to okay? Itong mga number na to, itong nasa baba, yan yung total na milyahe na tinravel ng sasakyan mo okay? ano naman ang importansya nyan malalaman mo kung kailan ka magpapatune up ulit kasi usually ang ano, tune up na intervals usually nasa 5,000 or 7,500 or 10,000 kilometers ang inandar mo bago ka magpatune up ulit depende na kung anong langis yung nilagay mo at saka sa manufacturer nyo kung ano tingnan nyo na lang sa manual ng kotse nyo para malaman yung eksakto para doon sa sasakyan nyo o nga pala itong pula na to yan yung handbrake okay? uh, ang handbrake ito yan oh, nakikita nyo to handbrake to pag nakaakyat ibig sabihin yan kahit bitawan mo lahat hindi aandar yung sasakyan mo pag binaba mo to yan tsaka lang aandar yung sasakyan mo Dito naman tayo sa mga ibang importante pang mga controls dito sa sasakyan ito. Itong pulang pindutan na to, itong hazard light. Yan, napakaimportante niyan. Nasiraan ka, tumigil ka sa gilid, iyon mo yan para makikita ka ng mga ibang nagmamaneho. Okay, ngayon dito naman tayo sa isa sa mga pinakaimportanteng dapat malaman nyo yan, ito yung pedals okay? ngayon pag automatic dadalawa lang yan, unlike sa manual meron pang isa dito para sa clutch okay? ngayon dito dadalawa yan, di ba? pero kahit dadalawa yan, hindi ibig sabihin na dito yung isang paa mo at dito yung isang paa mo hindi ah, hindi po, hindi ganyan okay? ngayon para mas may control ka, ang gagamitin mo pag gas, right foot ito yung gas nga pala ha, yung right pedal etong gitna, ito brakes pero ngayon pag nag brakes ka, right foot pa rin ang gamit ha, right foot kahit dalawa yan, hindi tag isang paa mo yan ha, parehong right ang gagamitin mo para mas may control ka dahan dahan ng tapak kasi ang left, masyadong ano eh, walang control to, mahirap to uh, yan, ito lang ngayon, dito naman tayo sa transmission okay eto um, iba iba kasi sa iba ibang sasakyan pero dito na lang muna tayo sa meron tayo ha, okay bali ngayon, nakikita nyo, nasa P tayo ano ibig sabihin yan? park hindi ka andar, dyan may lagay okay ngayon, pagka igagalaw mo to kita mo, hindi mo magagalaw yan dapat, tapakan mo muna yung preno, okay pag nakatapakan na sa preno tapos may pindutan niya pala dito tsaka mo pala siya malalagay sa R okay, ayan na siya sa R ano yung R? e di reverse okay, anong mangyari dyan? atras yung sasakyan mo okay 
Ngayon, dito naman tayo sa susunod. N. Yan. Ano yung N? Uh, yan naman ang neutral. Ngayon, yan ito kasi. So, automatic, uh, mas recommended kung ilalagay mo sa neutral yung sasakyan mo pag more than 10 seconds kang hihinto. Kunwari, nasa traffic lights ka. Makita mo, 120. May ibig sabihin, 120 seconds. Ilagay mo na sa neutral. Pero, wag mong kakalimutan ha. Pag naglagay ka sa neutral, ibig sabihin yan, pag binitawan mo yung preno, aatras ka. Kaya dapat, yun, mag-handbrake ka pag ilalagay mo sa neutral, tsaka mo bitawan yung preno. Okay? Yan. Pero, pag umaandar ka, Uh, may iba kasi na pag umaandar tapos pababa nilalagay sa neutral huwag nyong gagawin yun okay? kasi mawawalan kayo ng control sa sasakyan magtutuloy-tuloy yan kasi kahit pa paano pag automatic may engine brake pa rin yan kaya parate paakit ka man pababa ka man umaandar ka parating nasa ano lang yan ha D okay. dito na nga tayo sa D okay. ngayon itong D ibig sabihin yan drive Okay? Ngayon, ano ibig sabihin nun? O di, dyan mo lang siya ilalagay kung aandar ka. Okay? Most of the time, most ng kalsada, yan lang ang kailangan mo. Makakapunta ka na. Okay na yan. Di lang, abante, yun na yun. Ah, hindi kagaya ng manual na may primera, segunda, tercera. Dito meron din, pero siya na yung kusang naglilipat. Pero, total nandyan na rin naman tayo sa mga automatic na kagaya nito. Meron ding tinatawag na plus minus or manumatic o uh, maraming tawag dito eh. Anyway, ito. Yan. Ano ibig sabihin naman ng plus minus na yan? Okay? Ang ibig sabihin yan, magbabawas ka ng gear tsaka mag-aangat ka ng gear. Ngayon, kung baguhan ka, huwag mo na munang paglaruan to. Tsaka na, pagka naiintindihan mo na. Ngayon, beginner ka muna, dito ka na lang muna sa D. Okay? Ngayon, isa pa sa mga pinaka-importante dito sa automatic transmission na dapat tandaan nyo kung kayo ay naka-automatic transmission. Maraming nagsasabi na pag nasiraan ka, pag automatic, hindi na i-stack na yung sasakyan mo. Okay? Hindi totoo yun. Okay? Kasi, karamihan ng automatic, hindi, lahat ng automatic, merong ganito. Yan, yung tinatawag na shift lock. Ngayon, itong shift lock na to, ilalagay mo lang dito yung susi mo. Ipindutin mo yan Tapos kung nakalagay ka sa park Naubusan ka ng battery Hindi umaandar sa sakyan mo Ilagay mo lang sa neutral Dito sa neutral Pag nailagay mo sa neutral yan May tutulak mo na yung sasakyan mo patabi Okay Yan ang importansya niyang shift lock na yan Okay Ngayon hindi dito nagtatapos yung transmission no? uh, Marami kasing klase ng transmission Ngayon ipopost ko na lang dito sa banda dito ng screen Na yung mga iba ibang transmission pa pero ngayon, usually, dyan sa mga transmission na yan, basta ang tatandaan nyo lang palagi, R, reverse, D, drive. Makakarating na kayo kahit saan. Pero, para alam nyo lang din, usually, yung iba kasi may nakalagay na uh, L or 1, tapos 2, 3. Ang ibig sabihin lang nun, yung L, um, dun nya lang ilalagay sa first gear yung sasakyan nyo. Uh, saan yan? Para yan sa mga, kunwari, pupunta ka ng uphill, dun mo ilalagay. Or pagka medyo uphill lang, pwedeng sa 2. Or kunwari, kailangan mo lang ng power, tsaka medyo mabilis naman yung paahon, pwedeng ilagay mo lang sa 3. Okay? Ibig sabihin na nililimit niya kung sa L1, sa 2, second, pag sa 3, third year. Ililimit niya lang doon. Ngayon, may ibang sasakyan din na kagaya ng expander na meron siyang ano, overdrive button. Ngayon, Um, yung overdrive button naman pag naka on siya uh, gagamitin niya yung fourth gear uh, yung pinakamataas na gear gagamitin niya, mas matipid ka pero pag kakunwari naka off siya uh, may kita mo sa screen yan eh, na naka off siya ngayon pag kagano nang nangyari malakas sa gasolina yung, ano mo, yung sasakyan mo tapos pero mas mataas yung power na ibibigay ng sasakyan mo okay pero yun nga, pagka beginner ka, uh, basta naka-on lang yun palagi. Tapos walang lalabas sa, ano, sa dashboard mo. Yun, parating ganun lang, makakarating ka na kung saan. Okay na yun. Okay?
Bale ngayon naman, uh, other pointers naman tayo when using yung automatic transmission. Ngayon, yan ito. Pag baha, ilagay mo na lang sa L or sa D1. Doon mo lang ilagay para hindi mag-shift yung makina mo pag nandun ka sa baha. Hindi siya maglilipat sa uh, second gear. Para mas malaki yung chance mong makalusot sa baha. Okay? Pag nagda-drive ka nga uphill, uh, better kung ilagay mo siya sa D3. Pero pag napapansin mo, or D3 or S ha, sports mode, um, ilagay mo siya doon sa D3 para mas may power kang umakyat. Pero pag nakikita mo na hirap pa rin yung sasakyan mo yung parang walang lakas, tapos paahon pa rin yung kalsada, tsaka mo siya ilagay sa D2 or sa 2. Okay? Pero pag talagang hirap pa rin yung sasakyan mo at hindi makakyat sa D2, ilagay mo lang sa D1 tapos hanggang makaahon ka ilagay mo lang sa D1 pero pag nag flat na ulit yung kalsada don't forget ilagay nyo ulit sa D okay ngayon going downhill naman uh, pag nakikita mo naman na sobrang bilis naman ang sasakyan mo nagtutuloy tuloy at preno ka ng preno ng malakas yung D ilagay mo sa D3 pero pag ganun pa rin na sobrang pabilis ka pa rin ng pabilis ilagay mo sa D2 Pero pag sobrang tarik talaga na nakakatakot na, ilagay mo siya sa D1 para mag-engine brake siya. Ngayon yung engine brake, yun yung pipigilan ng makina yung sasakyan mo na dumire-diretso. Para hindi rin masyadong hirap yung preno mo. Okay? Kasi pag preno ka ng preno, lalo na kung sobrang layong downhill nung ginagawa mo, pag uminit kasi yung mga preno natin, ah... Uh, nawawalan siya ng ano ng power ngayon lalo na kung kunwari drum brakes uh, pag disc brakes kasi mas malakas din yung mas matagal siyang uminit pero pag kunwari kasi drum brakes yung preno mo lalo na sa unahan tapos naka drum brakes ka tapos ang layo mo downhill na tuloy tuloy na downhill preno ka ng preno mawawalan ng power yung preno mo kaya wag mong abusuhin yung preno mo use engine brake okay ngayon. so ito na ngayon ang gagawin nyo may susi eh. Siguraduhin nasa park. Tatakan ng preno. Start. Ngayon, nakatapak ka sa preno. Release yung handbrake. Lagay sa drive. And you're good to go. Okay, kita na sa Baguio. <laughs> Ngayon, ano pa hinihintay nyo? Practice na! Go! O nga pala, huwag niyong kalimutan mag seatbelt ha. <laughs> Ngayon, kung may mga tanong pa kayo, uh, comment lang kayo below. Tapos, sasagutin ko yan hanggang kaya kong sagutin. Tapos, please like and subscribe. Okay? Sana may natutunan naman kayong bago dito sa aming video. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye-bye!